రెండు వేల నాలుగు ఎన్నికల్లో మిత్రపక్షంగా ఉన్న టీడీపీ బీజేపీ కేంద్రంలో బీజేపీ రాష్ట్రంలో టీడీపీ ఘోర పరాజయాన్ని చవి చూశాయి ఈ ఓటమి తర్వాత టీడీపీ అధ్యక్షులు చంద్రబాబు బీజేపీపై ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు ఆ వ్యాఖ్యలు ఏంటంటే ఇక జన్మలో బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకోము వాళ్లతో పొత్తు పెట్టుకుని మా కాళ్ళు మేము నరుక్కున్నాము వాళ్లతో పొత్తు పెట్టుకున్నందుకు మమ్మల్ని క్షమించండి అన్నారు టీడీపీ ఇలాంటి ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసిన పదేళ్ల పాటు ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషించి విసిగిపోయిన బీజేపీ ఎలాగైనా అధికారాన్ని దక్కించుకోవాలని అన్ని మర్చిపోయి రెండు వేల ఎన్నికల్లో టీడీపీతో దోస్తి కట్టింది ఇక టీడీపీ కూడా ఏమి తక్కువ తినలేదు ఆ సమయంలో మోడీకి ఉన్న క్రేజ్ ని ఉపయోగించుకుని అధికారాన్ని తక్కించుకోవాలని బీజేపీకి మిత్రపక్షమైంది ఇలా ఎవరి స్వార్థం రాజకీయాల కోసం వాళ్ళు రాజకీయంగా లబ్ధి పొందడానికి భాగస్వాములుగా మారారని అనుకుంటున్నారు ఇక ఈ ఎన్నికల్లో ఇరు పార్టీలు విజయ బేరి మోగించాయి అయితే బీజేపీ మాత్రం ఎవరు ఊహించినంత విధంగా ఏ మిత్రపక్షాలు మద్దతు అవసరం లేకుండా భారీ మెజార్టీతో విజయకాండ మోగించింది అప్పటి నుండే టీడీపీపై బీజేపీ దండయాత్ర మొదలుపెట్టింది ఆ దండయాత్రలో భాగంగానే చంద్రబాబు తెలివితేటలను ఉపయోగించిన బీజేపీ మొదటి నుండే టీడీపీని దూరం పెడుతూ వచ్చింది ఈ దూరం మూడేళ్లు గడవక ముందే ఇరు పార్టీల మధ్య వైరం మారింది మోడీని జగన్ కలిసినప్పటి నుంచి ఈ దండయాత్రకు కొనసాగింపుగా బీజేపీ నాయకులు మిత్రపక్షమైన టీడీపీ ఆ పార్టీ అధినాయకుడిపై విమర్శనాస్త్రాలు ఎక్కువ పెడుతున్నాయి దీంతో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో టీడీపీకి బీజేపీకి దూరం అవుతుందని ఊహాగానాలు ఎక్కువయ్యాయి దీనికి మరింత బలం చేకూర్చేలా ఒక వ్యక్తి నమ్మి ముప్పై సంవత్సరాల పాటు మోసపోయాం ఇక మోసపోయే ప్రసక్తి లేదు అని అమిత్ షా చేసిన వ్యాఖ్యలు విజయవాడలో బీజేపీ నిర్వహించిన భారీ బహిరంగ సభలు బీజేపీ అభిమానులు లీవ్ టీడీపీ సేవ్ బీజేపీ అనే నినాదంతో భారీ ఎత్తున ఫ్లకార్డ్స్ ప్రదర్శించడంతో టీడీపీకి బీజేపీకి దూరం అవడం ఖాయమని రాజకీయ మేధావులు అంటున్నారు బాబు చేసిన అవినీతి గమనించిన బీజేపీ క్రమక్రమంగా టీడీపీని దూరం పెడుతూ వచ్చి ఆ తర్వాత జరిగిన ప్రత్యేక హోదా పరిణామాల నేపథ్యంలో మరోసారి వెన్నుపోటు రాజకీయాలకు తెరలేపింది టీడీపీ అందులో భాగంగానే ఓటుకు నోటు కేసు నాలుగేళ్ల సంసారం చేసిన టీడీపీ ఎన్నికలు దగ్గరకు రావడంతో తన అసలు బుద్ధిని బయట పెట్టింది బీజేపీ నుండి విడాకులు తీసుకుంది టీడీపీ బీజేపీ నుండి బయటకు వచ్చినప్పటి నుంచి బీజేపీ నేతలు విష్ణు కుమార్ రాజు సోము వీర్రాజు పురంధేశ్వరి ప్రభుత్వ అవినీతి పైన ఘాటు పెంచారు లోకేజ్ చేసిన అవినీతి చిట్ట బయట పెడతామని చెప్పారు రాజధాని కోసం పదహైదు వందల కోట్ల రూపాయలు ఇస్తే దానిని మింగేస్తారా అని టీడీపీపై మండిపడుతున్నారు బీజేపీ నేతలు పట్టి సీమ నుండి మొదలు మట్టి వరకు మీరు చేసిన అవినీతి ఆధార్ తో సహా బయట పెడతాము అవినీతిని అనే అస్త్రాన్ని మేము బయటకు వదిలితే ఏపీలో టీడీపీ గల్లంతే అని అంటున్నారు బీజేపీ నాయకులు ఈ అస్త్రాన్ని బయటకు వదిలి టీడీపీ బండారాన్ని బయట పెట్టడానికి బీజేపీ పావులు కదుపుతోందని సమాచారం అందుకే ఈ అవినీతి అస్త్రానికి భయపడి మళ్లీ బీజేపీని కాక పట్టడానికి బీజేపీ మంత్రి భార్యకు టీటీడీ బోర్డు మెంబర్ పదవిని కట్టబెట్టారు చంద్రబాబు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా జనహితం టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి